ఇంతకుముందు మనం చూసుకున్న రీతిని బట్టి మొదటి సందేశం చూసాం మనం ప్రభు పేరట చెట్టు ముందా విత్తనం ముందా అనే దాని మీద కంక్లూషన్స్ ఇచ్చాం అలాగనే సృష్టిలో మనం చూసినట్లయితే ఈ సృష్టి చాలా విచిత్రంగా ఆజ్ఞ ప్రకారం అమలు చేసే రీతిలో తయారైనప్పటి నుంచి నేటి వరకు అదే క్రమం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందుకే ఆ మట్టి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం మట్టి తయారు చేసిన చెట్లను మనం ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ఏ సీజన్లో ఆ కాయలు ఆ ఫలాలు ఆకుకూరలు కూరగాయలు పండ్లు ఆరోగ్యానికి సరిపడగా అన్నీ సమకూర్చిన దేవాదిదేవుడు ఆ మట్టికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆ మట్టి తయారు చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేటి వరకు అవి వాటి వాటి పనిని కానీ ఉత్పత్తిని కానీ మానకుండా ఉండుట మనం గమనిస్తున్నాం అలాగనే మరి ఏ విత్తనం ఏ చెట్టు అదే ఫలాలు ఫలిస్తుంది తప్ప మరి వేరే ఫలాలు ఫలించట్లేదు మామిడి సీజన్లో మామిడికాయలు సీతాఫల సీజన్లో సీతాకాయలు సీతాఫలాలు అలాగనే సపోటాలు ద్రాక్షాలు అనేకమైన మరి పంట అనేకమైన విత్తనాలు ఇచ్చేవి కూరగాయలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది ఎప్పుడు క్రమం తప్పలేదు అది అధికారాన్ని పొందిన ఈ మట్టి ఒకే ప్రాంతం నుంచి ఒకే మట్టి నుంచి ఇన్ని రకాల రుచులు తీపి చేదు ఒకర అనే ఇవన్నీ కూడా మనకు అందిస్తూ మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే దేవాదేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని ఆ మట్టి అమలు చేస్తూ ఉంది భూమి ఆ భూమి మీద నివసిస్తున్న మనం ప్రతి జంతువుని ప్రతి పక్షిని ప్రతి విధమైన కార్యక్రమాలను మనం అనుభవిస్తున్నాం చూస్తున్నాం భుజిస్తున్నాం దేవాదేవుడు మనకి కార్యక్రమం పని లేనప్పుడు అదే ఏ సీజన్లో పళ్ళు కాయలు ఫలాలు తిని బ్రతికేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు రుచులు తేడా వచ్చి మన సొంత నిర్ణయాల వల్ల యాపిల్ బాగాలేదని దాంట్లో ఐస్ వేసి చక్కర వేసి మిక్సింగ్ చేసి జ్యూస్ చేసి తినటం మొదలుపెట్టాం అలాగనే ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ఫ్రూట్ జ్యూస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ చాలా రకాలుగా మనం నోటికి రుచికరంగా మనం చేస్తున్నాం దేవాదేవుడు ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏం కావాలో అన్నీ సమృద్ధిగా ఇచ్చాడు ఆయన్ని కూడా కాదని మనం ఇవన్నీ మనం మిక్సింగ్ చేస్తున్నాం గ్రైండింగ్ పడుతున్నాం తాగుతున్నాం ఇలా కాదు కానీ మరి దేవాదేవుడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మనం జీవించట్లేదు ఆ సీజన్లో పళ్ళు పాలు తినట్లేదు అందుకే అనారోగ్యాలు పాలవుతున్నాం హాస్పిటల్ పాలవుతున్నాం నిజంగా మనం ఇది చూసినట్లయితే మరి జీవాధిపతి అనే తండ్రి మనల్ని జీవింపచేస్తున్న తండ్రి ఇవన్నీ ఇచ్చి పోషిస్తున్నాడు అలాగనే ఏ సీజన్లో కాయలు పళ్ళు ఫలాలు మనం అనుభవిస్తున్నాం కానీ మరి దేవాదేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను మట్టి అమలు చేస్తూ ఆ చెట్లను ఏ సీజన్లో ఇస్తున్నప్పుడు మరి దేవుని వారసులుగా ఆయన ఆత్మను పొందుకున్న వాళ్ళుగా ఆయన రూపాన్ని ధరించిన వారిగా మనం ఉంటూ మరి ఆయన మాటలు వినకపోవటం మట్టి వింటుంది మనం వినకపోవటం ఏంటనేది చూసినట్లయితే మరి నాకు కూడా ఒక సందేశం వచ్చేది సందేహం ఆ సందేహం ఏంటంటే మనిషి ఒక్కడికే దేవుడు కావాలనా చెట్లు జంతువులు పక్షులు ఏ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాయి అని ఆలోచించినప్పుడు మరి నిజంగా బుద్ధిహీనంగా ప్రవర్తించా నేను మనిషి ఒక్కడికి దేవుడు కావాలా కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పక్కోడికి ఇంత తిండి పెట్టలేడు కానీ మరి గుళ్ళు గోపురాలు కడతాడు దైవభక్తి ఎక్కువ దీనికి కోట్లు లక్షలు తగలేస్తున్నారు కానీ మరి సోటి మానవుడిని మానవుడిగా చూడలేకపోతున్నారు దూషిస్తున్నారు అవసరమైతే కొట్టి చంపేస్తున్నారు కూడా ఇటువంటి దుర్మార్గ స్థితిలో ఉన్న ఈ దీనికి నేను కూడా ఒకప్పుడు కారకుండి కనుక మరి ఇవన్నీ ఆలోచించినప్పుడు నా బుద్ధిహీనత నాకు అర్థమైంది నేను ఎంత బుద్ధిహీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నానో తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత నేను ప్రభువుని అడుక్కున్నప్పుడు సమస్తము దయచేశాడు అవి మీ ముందుంచడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నా అందరూ వీటిని కూడా గమనించి చాలామందికి చాలా రకాల అనుమానాలు ప్రశ్నలు రేజ్ అవుతున్నాయి కానీ అవి ఎక్కడికి వెళ్తే నివృత్తి అవుతాయి ఎక్కడికి వెళ్తే మనకు సరైన ఆన్సర్ దొరుకుద్ది అని తెలియక కొంతమంది తెలిసినా కూడా మరి సిగ్గుపడుతూ ఆ సందర్భాలను బట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేక అడిగితే ఏమనుకుంటారు అని బాధతో వేదంతో అలా ఉండిపోవటం నేను చాలామందిని గమనించాను ఈ పదిహేను సంవత్సరాల కాలంలో నేను చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఇదొకటి నాకు చాలా తేటగా కనబడింది అందుకే నేను పక్షుల్ని చూసినప్పుడు చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది కరెక్ట్గా ఎన్ని జాములు అయితే దేవుడు చెప్పాడో అన్ని జాములోనూ ఒక్క నిమిషం కూడా తేడా లేకుండా ఆ పక్షి మనల్ని మేలుకొలుపుతూ ఉంటుంది అదే కోడి 
కోడిపుంజ ప్రతి జామికి కూస్తూ ఉంటుంది అది అలాగనే ఉదయాన్నే లేచేది కాకి మనం చాలా చికాకు పడతాం ఏంటి కాకి గోల అని కూడా మనం ఎవరో ఎక్కువ మాట్లాడేవాళ్ళు అలర్ట్ చేసేవాళ్ళు విషయాలు అనుకుంటూ ఉంటాం ఆ కాకికి చూడండి మనల్ని ఉదయాన్నే లేవండి 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 అని లేపుతూ ఉంటుంది అలాగనే సృష్టి అంతా ఆరంభమవుద్ది కానీ విచిత్రం ఏంటంటే దేవాది దేవుడు సృష్టిని ఇక్కడ ఆరంభింపజేస్తున్నాడు కొన్ని జంతువుల్ని క్రూర జంతువుల్ని పగలంతా నిద్రపుస్తున్నాడు అది మనం చూసినట్లయితే చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది పిచ్చుకని చూడండి ఒంటరి పిచ్చుకు వలనే ఉన్నానని ఒంటరి పిచ్చు కూడా మనకు నూట రెండో కీర్తనలో కనబడుతుంది ఆ ఒంటరి పిచ్చి గురించి అలాగనే మానవులు ఒక్కరే పుడతారు ఒక్కళ్ళే పెరుగుతారు ఒక్కళ్ళే చనిపోతారు దీనికి ఇది లేదు ఇంతకుముందు సతీ సహగమనం అని మరి భార్యను కూడా ఆ దహనం చేసి చేసే సాంప్రదాయం కలిగిన వాడు మనం మరి ఈరోజున అది మానేయటం దేవాదేవుడు మరి విలియం కేరీ ద్వారా దాన్ని అలాగే నెలాల రాజపత్ర ద్వారా దాన్ని ఉద్యమం చేసి దాన్ని మనకు అసలు ఇవ్వటం కూడా మనం చూసాం లేకపోతే ఈ రోజున చాలామంది ఆ రకంగా నాశనం అయి ఉండేవారు అది దేవాదేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశంగా భావిద్దాం అలాగనే ఇవన్నీ చూసినట్లయితే నిజంగా మరి చూద్దాం చూడండి ఒకసారి ఈ జంతువులు పక్షులు ఇవన్నీ దేవాదేవుని స్థుతిస్తున్నాయా లేదా ఆరాధిస్తున్నాయా లేదా వాటికి దేవుడు తెలుసా తెలీదా నిజంగా వాటి భాషకు కానీ మనకు అర్థమై ఉంటే నిరంతరము నిరంతరము మనం మన తండ్రిని మన పోషిస్తున్న దేవాదేవుడిని స్థుతిస్తూ ఉంటాం అందుకే ఆకాశ పక్షులను చూడండి అంటాడు ఆయన ఆయన వాక్యంలో చూడండి అవి విత్తవు కొయ్యవు పంట కూర్చుకోవు రేపని దాని కొరకు ఆలోచించవు అయినా కూడా వాటిని నేను పోషించటం లేదా అంతకన్నా శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని మీకు ఇచ్చాను కదా నేను నా రూపాన్ని ఇచ్చా నా ఆత్మనిచ్చా ప్రతి క్షణం మంచి చెట్లు చెప్పే బోధించే బోధకులని ఇచ్చా మరి ఇటువంటి సందర్భంలో నేను నన్ను మీరు ఇలా మర్చిపోవటం న్యాయమా అని దేవాదేవుని యొక్క ప్రశ్నకి మన దగ్గర సమాధానం ఉన్నదా అని అంటే లేదనే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పాల్సి వస్తుంది జీవన విధానం కొరకు బ్రతుకు కొరకు అందరం ఏడుస్తున్నాం తప్ప బ్రతికిచ్చిన తండ్రిని ఎవరో వెతకట్లేదు అనిపిస్తుంది నిజంగా మరి వెతికినట్లయితే ఆ దేవాదేవుడు ఎంతో సంతోషకరమైన నిజంగా స్వర్గప్రాప్తి ఇక్కడే మనం అనుభవించే భాగ్యాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం అట్టి కృపా కాపుదల ఇస్తున్న దేవాదేవునికి శృతి ఘనత మహిమ కలుగునట్టు మరి మనందరం ప్రవర్తించాలి చూద్దాం చూడండి ఒకసారి ఈ జంతువులు ఏం చేస్తున్నాయో చూడండి నూట నాలుగవ కీర్తన కీర్తనలో నూట నాలుగు అని చేసా దయచేసి చూద్దాం కీర్తనల భాగం దేవాదేవుడు మన కొరకు సృష్టికి మాన్యువల్ ఇచ్చిన ది బుక్ అనే దాని బైబిల్లో చూద్దాం మనం నూట నాలుగవ కీర్తన ఇరవై ఒకటో వచ్చి నుంచి చూద్దాం దయచేసి ఎవరైనా చదవండి సింహపు పిల్లలు వేట కొరకు గర్జించుచున్నవి తమ ఆహారమును దేవుని చేతుల నుండి తీసుకొని చూచుచున్నవి అలాగనే తీసుకొని చూచుచున్నవి అలాగనే ఇరవై ఏడవ వచనం కూడా చూద్దాం దయచేసి చూడండి తగిన కాలమున నీవు వాటికి ఆహారం ఇచ్చేదవని ఇవన్నీ నీ దయ కొరకు కనిపెట్టుచున్నవి చూడండి మనం చూసినట్లయితే నీ దయ కొరకు కనిపెడుతున్నాయని ఇక్కడ మరి సెలవిస్తూ ఉన్నాడు దేవాదేవుడు అలాగనే ఈ ఏదే ఏదంటే దాన్ని కొట్టుకొని తినే ఇది అవకాశం ఉన్నా కూడా అవి ఆ పని చేయట్లేదు మనకు అనగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఎలుకలను చూసినట్లయితే మనం ఎలుకలు ఆ విత్తనాలను గింజలను స్టోర్ చేసుకుంటే సంవత్సరానికి సరిపడగా అలాగనే చేమ ఒకటి సంవత్సరం అంతా సరిపడగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది మనిషి తరతరాల వరకు స్టోర్ చేస్తున్నాడు నా పిల్లలు ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల కొన్ని యుగాల వరకు కూడా స్టోర్ చేసి స్వార్థపరుడు తయారయ్యాడు అలాగనే ఈ మూడు ప్రాణులు తప్ప ఏది రేపు అనే దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు ఆ రేపు అనే దాని కొరకు ఆలోచించకుండా ఆయన దయ కొరకు కనిపెడుతున్నాయని మనం చూస్తున్నాం చూడండి అవి చూసినట్లయితే తగిన సమయమున ఎప్పుడు ఏటికి ఆహారం ఇవ్వాలి ఆ ఆహారం సమయమున అవి నీ దయ కొరకు కనిపెట్టుచున్నవి అని మనం చూస్తున్నాం ఆయన గుప్పిలి విప్పగా గుప్పిలి విప్పగా చూడండి దయచేసే ఆయన ఏ ఎక్కడ తింటున్నాయి అవి గుప్పిలి విప్పగా తమ ఆహారమును దేవుని చేతిలో నుండి తీసుకొని చూచుచున్నవి సూత్రం హలెలుయా ఎందుకంటే వాటికి ఆహారం దేవుడి చేతిలో నుంచి వస్తుందట మనం అనుకుంటున్నాం పంటల నుంచి ఉండే ఆకాశ పక్షుల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం పక్షులు ఏమవుతున్నాయి పొద్దు లేచి మనం చూస్తుండగా చక్కగా ఆహ్లాదకరంగా కుయికి వాటి వాటి భాషల్లో శృతిస్తూ వెళ్ళిపోతాయి ఎక్కడికో వెళతాయి కనబడవు కడుపు నిండా భోంచేస్తాయి భోంచేసి మళ్ళా 
తిరిగి సాయంత్రం అయ్యే వరకు చక్కగా స్థుతి ఆరాధన చేసుకుంటూ మళ్ళీ వాటి వాటి గూటికి చేరటం మనం చూస్తుంటాం అందుకే ఆకాశ పక్షులు విత్తవు కొయ్యవు కూర్చుకొనవు కానీ వాటిని నేను పోషించటం లేదా మిమ్మల్ని పోషించలేనా అలాగనే క్రూర జంతువులు మీరు లేచి ఉంటే వాటి మీ మీ నుంచి అపాయం వాటికి వాటి నుంచి అపాయం మీకు కనుక వాటిని రాత్రులు నిద్ర నిద్రపుచ్చుతున్నా మిమ్మల్ని లేపుతున్నా వాటిని పండుకోబెడుతున్నా మేము వాటిని పండుకోబెడుతున్నా మిమ్మల్ని లేపుతున్నాను దేవాదేవుడు ఇక్కడ వాక్యంలో సెలవిస్తున్నాడు ఈ జంతువులు దేన్నది ఒకదాన్ని ఒకటి సంహరించుకుంటూనే ఉన్నాయి కానీ వాటి ఇష్ట ప్రకారం జరగట్లేదు ఈ ఎలుకని పిల్లి చంపుతుంది తింటాకి పిల్లిని కుక్క చంపుతుంది కుక్కనే తోడేలు చంపుతుంది తోడేల్ని పులి చంపుద్ది పులిని సింహం చంపుద్ది ఇలాగ ఒకదానికి ఒకటి చంపుకొని తింటున్నాయి అలాగనే మనం కూడా ఆలోచించినట్లయితే చిన్న చేపను తినకపోతే పెద్ద చేప బ్రతకదు అంటారు అలాగనే మరి ఇవన్నీ చంపుకొని తినటం కూడా వాటి చేతిలో లేదని దేవాదేవుడు సెలవిస్తున్నాడు నేను గుప్పిలి విప్పగా అవి మంచి వాటిని తిని తృప్తి పడుచున్నవి నేను ముఖము మరుగు చేసుకొనగా నేను ముఖము మరుగు చేసుకొనగా చూసినట్లయితే మనం చూడండి అవి దేవుడు మరుగు చేసుకున్నగా దే దేవుడి ముఖం చాటేస్తున్నాడట అప్పుడప్పుడు వాటితో ఆడుకుంటున్నాడు నీవు ముఖం మరుగు చేసుకొనగా అవి కలతపడు అవి కలతపడు అంటే పిచ్చెక్తుందట వాటికి ప్రభా ప్రభా నేనేం తప్పు చేసా ఏం మిస్టేక్ జరిగింది నా నుంచి ఏంటి నువ్వు అలా ఉన్నావు నన్ను 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 చూడు నన్ను చూడు నాకు ఆహారం ఇయ్యి నాకు ఆకలి అవుతుంది పెట్టు లేదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పి ఎంతో వేదన కలతపడుతూ ఉన్నాయట మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి కలిసి పడుచున్నవి నీవు వాటి ఊపిరి తీసివేయనప్పుడు అవి ప్రాణములు విడిచి మట్టి పాలు అవుతున్నావు చూడండి మట్టి పాలు అవుతున్నాయి అంటున్నాడు ఆయన ఆ మట్టిలో నుంచి వచ్చిన ఈ జంతువులు ఆయన ఊపిరి ఎడవగా పుడుతున్న ఈ జంతువులు పక్షులు ప్రాణులు మట్టి పాలు అవుతున్నాయి వాటికి ఆత్మ లేదు మనకి దేవాదేవుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ ఆత్మను మనకి ఇచ్చాడు ఆత్మ ద్వారా మనం ఆత్మ కార్యాలు మంచి చెట్లకి జ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నాం ఇటువంటి కృప కాపుదల ఇచ్చిన ఆయన వారసులమైన మనం ఎంతవరకు చేస్తున్నాం ఆకాశ పక్షులను చూసాం జంతువులను చూసాం ఇవన్నీ మరి బుద్ధిహీనంగా ప్రవర్తిస్తున్న మనకి జ్ఞానం కోసం ఉంచాడని అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి చూసినట్లయితే మరి నిజంగా ఇవన్నీ జ్ఞానయుక్తంగా తెలుసుకోవాలంటే మరి జీవ గ్రంథంలోకి వెళ్ళాలి జీవ గ్రంథంలో మనం చూసి చదివి దాన్ని ధ్యానంలోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇవన్నీ బోధపడతాయని మన ప్రభు పేరట మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మరి ఇక ఫలాలు చెట్లు సీజన్లు ఇవన్నీ చక్కగా మట్టి మాట విని ఆ చెట్లు ఇస్తున్నాయి జంతువులు పక్షులు దేవుని మాట విని ఆయన్ని స్థుతిస్తున్నాయి వాటి వాటి భాషలలో అలాగనే ప్రాణులు దేని నుండి దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టుకొని చంపుకొని తినట్లేదు దేవుని చేతిలో నుంచి వాటి వాటి ఆహారం తీసుకొని చూస్తున్నాయి ఆయన పెట్టినప్పుడు తింటున్నాయి నిజంగా ఎంత విచిత్రం అంటే నిజంగా ఒక పూట మనకి ఆలస్యమైతే తట్టుకోలేం ఆకలికి అటువంటిది సింహం పిల్లలు పిల్ల పిల్లలు కానీ క్రూరమృగం అడవికి మహారాజు అయిన ఆ సింహం మరి వేట కొరకు సంవత్సరం వెయిట్ చేయాలి సంవత్సరం వరకు దానికి వేటాడటం చేత కాదు అంటే ఎన్ని రోజులు ఆకలితో ఉంటుందో చూడండి అది తల్లి వేటాడి తెస్తేనే దానికి ఆహారం లేకుంటే లేదు కొన్ని అది వేటాడాలంటే సంవత్సరం ఎదురు చూడాలి సంవత్సరం ఎదురు చూసిన తర్వాత వృద్ధాప్యం ఉన్నది మరి పరిగెట్టలేదు కనుక వేటాడలేదు కనుక దానికి ఆహారం ఉండదు అలాగనే ఆడ సింహం అయితే మరి గుహలో ఉన్నప్పుడు మూడు నెలలు మూడు నెలల వరకు అది మరి వేటాడలేదు కనుక ఆ పిల్లలను పెట్టినప్పుడు ఆ మూడు నెలల వరకు అది వేటాడలేదు కనుక ఆకలితో ఉంటుంది మరి సింహ పిల్లలు ఆకలి కొంటాయి కానీ మరి నా పిల్లలు ఆకలి కొనటానికి వీల్లేదని చెప్పి దేవాదేవుడు మనకి గొప్ప అవకాశం ఇస్తున్నాడు చూద్దాం చూసినట్లయితే చూద్దాం చూడండి ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఐదు నెలలు చూద్దాం ఆడు సింహము ఆడు సింహము నిమిత్తము నీవు వాటికి ఆహారం ఎర్ర ఏటాడేదవా సింహపు పిల్లలు తమ తమ గుహలలో పండుకునినప్పుడు తమ గుహలలో పొంచి ఉండినప్పుడు నీవు వాటి ఆకలి తీరు చూడండి దేవాదేవుడు మరి సంవత్సరం వరకు అవి వేటాడలేవు కనుక గుహలోనే ఉంటాయి ఈ సంవత్సరం కాలం మరి అవి ఎలా బయటికి రావాలి శత్రు దాన్ని తప్పించుకోవటానికి బయటికి రాలేవు తల్లి వేటాడి తేవాలి తల్లి వేటాడి తీసుకువచ్చిందే తినడం లేకపోలేదు తల్లి వేటాడలేదు డెలివరీ అయింది కనుక మూడు నెలల వరకు అది పరిగెట్టలేదు వేటాడలేదు కనుక మరి ఇంత ఆకలి కొని సంవత్సరం ఎదురు చూస్తున్న వాటిని పోషిస్తున్న తండ్రి నిజంగా ఎంత ధన్యులం మనం ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే చూడండి ఈ ఒక్క పూట టిఫిన్ లేట్ అయితే మనం ఆకలి తట్టుకోలేం ఆహారానికి తట్టుకోలేం 
అటువంటి దేవాదేవుడు ఎవరు పండిస్తున్నారో ఎక్కడ పండిస్తున్నారో అవి ఏ ఊరు ఏ డిస్టిక్ రైస్ అవి అది ఏ ఊళ్ళో పెరిగిన కోడో చికెన్ రూపంలో మటన్ రూపంలో కూరగాయల రూపంలో ఎక్కడెక్కడో పండించి మనకు ప్లేట్లో ఆహారంగా ఆయన పోషిస్తున్న తండ్రిని మనకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట విధి గనక మనం నిజంగా మరి ఆయన్ని మర్చిపోతున్నాయేమో దయతో ఎంతో బాధకరమైన విషయం అలాగనే కాకులు చూడండి మనకు కాకి గోళ్ళు అనిపిస్తుంది ఆ గోళ్ళను మనం చేదరించుకుంటాం పొద్దుటే మొదలెట్టిందని దాన్ని తిడతాం కానీ చూడండి అదే కాకులు నలభై నలభై ఒకటో అధ్యాయం అదే యోగు నలభై ఒకటో అధ్యాయం రిఫరెన్స్ చూసుకుందాం మనం ఒకసారి దయచేసి చూడండి ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచ్చిన తిండి లేక తిరుగులాడుచు కాకి పిల్లలు దేవునికి మొరపెట్టినప్పుడు కాకికి ఆహారం ఆహారం సిద్ధపరచువాడేవుడు అని దేవాదేవుడు కాకుల్ని పక్షుల్ని పోషించడం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అలాగనే సృష్టిలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతి పంచభూతాలు మరి సృష్టి యావత్తు దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నారా లేదా అని మనం ఒకసారి గమనిద్దాం చూడండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక రోమ ఎనిమిదో అధ్యాయం రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం అపోస్తులు అని పౌలు రాస్తున్నాడు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు చూద్దాం మనం చూద్దాం గమనించండి చాలా జాగ్రత్తగా మన ఎడల దేవుడు మనల్ని ప్రత్యక్షం చేసుకునే సమయంలో మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట ఇప్పుడు మనం అనిపిస్తున్న ఏదైతే బాధలు వేదనలు చింతలు నాకు ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నామో ఇప్పటి కాలపు శ్రమ శ్రమలు ఎన్నతగినవి కావని అసలు ఇవి లెక్కలోనే లేవట ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అనిపించేది నీకు వస్తే తెలుస్తుంది నా కష్టం నీకేం తెలుసు నా బాధ నీకేం తెలుసు అని మనం తోటి వారి సానుభూతి కొరకు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎక్కడ ఎవరు అనిపించినట్లు చూడండి ఈ కష్టాలు అనిపించే వేదనలు బాధలు చికాకులు అసలు లెక్కలోనే ఉండవట దయచేసి గమనిద్దాం మనం ఇప్పటి శ్రమలు అసలు కౌంట్ లేస్ అట కౌంట్ లెక్కలోకే రావట చదవండి కంటిన్యూ ఎన్న తగిన కావని ఎంచుతున్నాను దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి అంటే మొత్తం పంచభూతాలు మిగులు ఆసక్తితో ఆశతో తేరి పార చూచుతున్నవి అని మనం చదువుతూ ఉన్నాం చూడండి ఈ వేళ సృష్టికర్తను నిజ దేవుణ్ణి ఎవరు తెలుసుకుంటారని సృష్టి యావత్తు ఎంతో జాగ్రత్త కనిపెడుతుందట నిజంగా ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు ఈరోజు నాకు పంచిపోతాలు ఇచ్చి గాలి నీళ్లు ఆహారం ఇచ్చి పోషిస్తున్నది ఎవరు నాకు భార్య పిల్లలు ఇచ్చింది ఎవరు నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఎవరు నేను బ్రతుకుతున్నానంటే కారణం ఎవరు నా ఊపిరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎవరు బ్రతికిస్తున్నారు నన్ను ఇన్ని రకాల గాలుల్లో మనం చూసినట్లయితే ముక్కు ఆక్సిజన్ ఒక్కటే ఎందుకు తీసుకుంటుంది ఆక్సిజన్ కాకుండా వేరే గాలి తీసుకుంటే చనిపోతాం కానీ ఆ ముక్కుకి ఎంత అధికారం అండి ఆక్సిజన్ ఒకటే తీసుకొని మనం బ్రతికిస్తుంది నిజంగా ఈ బ్రతికిచ్చిన ఆయన ఎవరబ్బా అని మనం ఆలోచించినట్లయితే మనకు ఆయన దొరుకుతాడు ఎవరు ఆలోచించట్లేదు కనుక మరి సృష్టి అంతా ఎదురు చూస్తుందట తేరి పార చూస్తూ కనిపెడుతుందట సృష్టిలో ఉన్న ఈ ఆకాశం సముద్రం భూమి చెట్లు ప్రాణులు సమస్తము కనిపెడుతున్నట్టుగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం చదువుతున్నాం చూడండి మరి ఈరోజు అయినా మనం జ్ఞానంతో నిజ దేవుడు ఎవరో చూద్దాం మనిషి దేవుడిని చేయలేడు కనుక దేవుడు చేసిన మనుషులు మనం ఆయన ఊపిరి ఇచ్చాడు పరమాత్ముడు మనకు ఒక ఆత్మనిచ్చాడు ఈ ఆత్మ వేరే ప్రాణుల్లో లేదు మనిషికి ఒక్కడికే ఉంది ఈ జీవాత్మను మనం ఎలాగా మళ్ళీ ఆ పరమాత్మలో వేలీనం చేయాలనే ప్రయత్నమే ఆధ్యాత్మికమైన సందేశం సందర్భం మన యొక్క భక్తి శ్రద్ధలు కూడా అది నిజంగా మరి ఎవరైతే మనకు ఇవ్వగలరో అది తెలుసుకుని ఆ పరమాత్మని మనం ధ్యానించాలని ప్రభు పేరట మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్న చూద్దాం మరి కొన్ని మరి ఇవన్నీ ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మనం జంతువుల గురించి చూసాం పక్షుల గురించి చూసాం సృష్టి యావత్ గురించి చూసాం మరి భూమి కూడా ప్రార్థిస్తుందా భూమి ఏం చేస్తుంది అనేది మనం కొంచెం లోతుగా వెళ్ళినట్లయితే ఈ సందర్భం మనకు దొరుకుతుంది 